ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങളെ പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ അസുഖങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡീറ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടി ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരാളിലേക്ക് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പകരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടും വൈറസ് കൊണ്ടും പ്രോട്ടോസോ കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതിൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ മോൾക്കും വിത്തിൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവരണത്തിനകത്തുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ഡി എൻ എയുടെയോ ആർ എൻ എയുടെയോ ഒരു മോളിക്കിൾ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഒരു തന്മാത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആസ് ഇൻ നോർമൽ സെൽസ് നമ്മുടെ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലത്തെ കൃത്യമായ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒന്നും എന്തിനില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനില്ല എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വൈറസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവനില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അത് മനുഷ്യനോ മൃഗവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെരുകാനും അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കഴിയുന്നത് ഇത് പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഇൻഫെക്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ പ്ലാന്റ്സ് അതർ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഈവൻ ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യന്മാരെയും സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും എന്തിന് ബാക്ടീരിയാസിനെ വരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വൈറസ് അഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറസ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലഘുഘടനയാണ് എന്തിനുള്ളത് വൈറസിനുള്ളത് സാധാരണ ജീവകോശങ്ങളിലുള്ള കോശാംഗങ്ങൾ അതാണ് ഈ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് എവിടെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ വൈറസിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആതിഥേയ കോശങ്ങളുടെ ജനിതക സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈറസുകൾ പെരുകുന്നത് അതായത് ഈ വൈറസിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഹെൽപ്പ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളെയും മറ്റ് ജന്തുക്കളെയും ീരിയ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പോലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല വൈറസുകൾ വെറുതെ വിടാറില്ല അവയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈറസ് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയാസിനെ പഠിച്ചതുപോലെ ടു ഗോൾഡ് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സെന്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഡോക്ടർ ശിവാസ് ശിവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി മാറിയ കഥയാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഡോക്ടർ ശിവാസ് മധ്യപ്രദേശ് സി എം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഡെങ്കി ഫീവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാവുന്നത് പരത്തുന്നത് കൊതുക് കാരണമാണ് ഏത് കൊതുകാണ് ഇ ഡി സി ജിത്തി എന്ന് പറയുന്ന കൊതുകാണ് അടുത്തത് റാബീസ് ആണ് പേപ്പട്ടി വിഷബാധ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതെന്താണ് അത് ഡെങ്കു ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റാബീസ് ആണ് പേപ്പട്ടി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പേപ്പട്ടിയുടെ കടി പേപ്പട്ടി പട്ടി മാത്രമല്ല മറ്റു പല ജീവികളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്
എച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഐ എന്താണ് ഐ ഇൻഫ്ലുവൻസി ആണ് വി എന്താണ് വി വൈറൽ എൻസഫാലൈറ്റിസ് ആണ് എ എയ്ഡ്സ് ആണ് എസ് സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഷിവാസ് നോർത്താ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വെച്ച് കിട്ടി പിന്നെ എം പി ആണ് എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീസൽസും പോളിയോയും ഓർത്തിരിക്കുക ഡോക്ടർ ഷിവാസ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ആദ്യം എം പി ആയി പിന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സി എം ആയത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയതെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ എം പി എന്ന് പറയുന്ന മീസൽസ് പോളിയോ ആണ് സി ഫോർ കോമൺ ഗോൾഡ് ആണ് ആൻഡ് എം ഫോർ എന്താണ് മംസ് ആണെന്ന് ഹിന്ദി ഈ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് അതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഓരോരോ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ ഓരോരോ എല്ലാമല്ല എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോരോ അസുഖങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എന്താണ് എയ്ഡ്സിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അക്യൂഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം എ ഫോർ അക്വേഡ് ഐ ഫോർ ഇമ്മ്യൂണോ ഡി ഫോർ ഡെഫിഷ്യൻസി എസ് ഫോർ സിൻഡ്രം ആണ് ഈ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമാവുന്ന വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അപ്പൊ എയ്ഡ്സില് ഐയുടെയും ഡിയുടെയും അതേ പൂർണ്ണ രൂപം തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെയും ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതാണ് ഇമ്മ്യൂണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് അല്ലെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിന്റെ വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്ന ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എണ്ണം വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ വല്ലാതെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും അതായത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എയ്ഡ്സ് വന്ന് മരണപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും എയ്ഡ്സ് വന്നല്ല മരിക്കുക മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ വന്ന് മരിക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജലദോഷം വന്നാലോ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാലോ പോലും അത് ബോഡിക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ പ്രതിരോധം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമായി മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് എയ്ഡ്സ് വന്ന് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും എയ്ഡ്സ് വന്നല്ല മരിക്കുന്നത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഇല്ലാതാക്കി കളയും എയ്ഡ്സ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലാണ് എവിടെയാണ് എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെന്നൈയിലാണ് അത് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പേര് ഡോക്ടർ സുനിധി സോളമൻ എന്നാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഇന്ത്യയിൽ എൺപത്തി ആറിൽ ചെന്നൈയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സുനിധി സോളമൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല എയ്ഡ്സ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഏത് വർഷം തൊട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി എട്ട് തൊട്ടാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതായത് എൺപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എൺപത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിൽ എൺപത്തി എട്ടിൽ എയ്ഡ്സ് ഡേ ആചരിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓർത്താണ് എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് റെഡ് റിബൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഡ് റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ എയ്ഡ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇനി എയ്ഡ്സ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ
കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് അവരിലേക്ക് ഇത് അവർക്കിത് പ്രാപ്യമാക്കാനായിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് പകരാ എന്നുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പകരം ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഫീറ്റസ് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പകരം ബൈ ഷെയറിംഗ് നീഡിൽ ആൻഡ് സിറിഞ്ച് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി കംപ്ലൈൻസ് സിറിഞ്ചുകളൊക്കെ എന്ത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പകരം അതുപോലെ ത്രൂ ദ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി രക്തമൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ എച്ച് ഐ വി പകരുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഓർക്ക ഫുൾ ഫോം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രാം കാരണക്കാരനാകുന്ന വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ശരീരത്തിൽ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈയിൽ എൺപത്തി ആറിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സുനിധി സോളമനാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലാണ് എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എയ്ഡ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എൺപത്തി എട്ട് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതലാണ് ഞാൻ ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ റെഡ് റിബൺ ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫുൾഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻഡാസി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് മൂന്നാമത്തേത് സദേൺ ബ്ലോട്ട് നാലാമത്തേത് നേവ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ നടത്തുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എ ആർ ടി അഥവാ ആന്റി റിട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി ഈ ആന്റി റിട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രാപ്യമാക്കാനായിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ടിലൂടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാത്ത സിറിഞ്ചുകൾ നീഡിൽസും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളിൽ നിന്ന് രക്തമോ അവയവങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എയ്ഡ്സ് പകരുകയുള്ളൂ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആരെ പറ്റി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റിയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മുടെ ജോണ്ടീസ് ഒക്കെ പോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ പോലെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിവർ കരൾ വല്ലാതെ വീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കരൾ പണി തരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങൾ അത് നഖമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ബൈ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ലിവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ലിവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈലിന്റെ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ലെവൽ ഓഫ് ബിലിറൂബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ബിക്കം മോർ ബ്ലഡിൽ ബിലിറൂബിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാതെ കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നഖവും കണ്ണും എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മാറുന്നത് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ടു ദ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഐസ് ആൻഡ് ദ നൈസ് കണ്ണിനും നഖത്തിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല കടുത്ത മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമാവും ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് എ മുതൽ ഇ വരെ പല വേരിയൻസും പല വെറൈറ്റികളും ഉണ്ട് ചിലത് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാണ് ചിലത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതും ആണെന്നുള്ള രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ
റെസ്പിറേറ്ററി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ലെങ്സിനെ ശ്വാസകോശത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോങ്കോങ് ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം എന്നാണ് സാഴ്സിന്റെ ഫുൾ ഫോം ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരീരഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ശ്വാസകോശമാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഫ്ലാവി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫ്ലാവി വൈറസ് കാരണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് വരുന്നത് ഇത് പരത്തുന്ന ക്യൂലക്സ് പെൺകൊതുകുകളാണ് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പരത്തുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് കേട്ടോ പെൺകൊതുകുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ആൺകൊതുകൾ പാവങ്ങളാണ് ചെറുതാണ് കമ്പാരിറ്റിവ് സൈസിലും ചെറുതാണ് ഇവര് ഈ ചെടിയുടെയും പുല്ലിന്റെയൊക്കെ നീരും കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ചോര കുടിക്കുന്ന എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് പെൺകൊതുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്നതെല്ലാം എന്താണ് പെൺകൊതുകളാണ് അപ്പൊ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് പരത്തുന്ന ക്യൂലക്സ് പെൺകൊതുകാണ് ക്യൂലക്സ് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് പരത്തുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ എവിടെയും കൂടി എഫക്ട് ചെയ്യും സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യൂഹത്തെയും കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്ലാവി വൈറസ് ക്യൂലക്സ് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ തലച്ചോറിനെയും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പരത്തുന്ന കൊതുകിന്റെ പേര് ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയാണ് ഈ കൊതുകൾ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോരുത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് ആണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഈഡിസ് ഈജിപ്തി എന്ന് പറയുന്ന കൊതുകാണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ മുട്ടയിട്ട് വളരുന്ന ഒരു കൊതുകാണ് പ്രമാണിമാരാണ് കൂട്ടത്തിലെ ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഇത് പരത്തുന്ന വൈറസും ഏത് തന്നെയാണ് ഫ്ലാവി വൈറസ് തന്നെയാണ് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് പോലെ ഫ്ലാവി വൈറസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയും പരത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ജോയിന്റ് പെയിൻ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജോയിന്റ് പെയിൻ ആണ് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം കാലെടുക്കും ഒരു ആറ് മാസത്തോളം എടുക്കും അതൊന്ന് പൂർണ്ണമായും നമ്മളൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള അസുഖവും ഏത് തന്നെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെയാണ് ഇനി നാഷണൽ ഡെങ്കി ഡേ ആയിട്ട് ദേശീയ ഡെങ്കി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന മെയ് പതിനാറാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ വല്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ കേരള പി സിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അസുഖമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഡിസ് ഈജിപ്തിയാണ് ഫ്ലാവി വൈറസ് ആണ് ഇത് പരത്തുന്നത് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെയാണ് ജോയിൻസിലൊക്കെ വല്ലാത്ത പെയിൻ വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡെങ്കി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് സിക്ക വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി മെയിൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷകൾ സിക്ക വൈറസിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് കുരങ്ങന്മാരിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊതുകിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനിലോട്ട് പകരുന്നത് അപ്പൊ കൊതുകടിയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലൈറ്റിസ് ഡെങ്കിപ്പനി അതുപോലെ സീക്ക വൈറസും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുരങ്ങിൽ കാണുന്നു കൊതുകിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നു ഈ സീക്ക എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഗാണ്ടയിലെ ഒരു കാടിന്റെ പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതലേ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഒരു വൈറസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീക്ക വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പരത്തുന്ന കൊതുകൾ ഏതാന്ന്
ലിറ്റർ മീനിങ് ചെറിയ തല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഗർഭിണിയായ അമ്മയാണ് സീക്ക വൈറസിന് സീക്ക വൈറസ് കൊണ്ട് അഫക്റ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രോഗമാണ് മൈക്രോസെഫാലി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അസുഖ എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉഗാണ്ടയിലെ കാടുകളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീക്ക വൈറസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഉഗാണ്ടയിലെ കാടിന്റെ പേരാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉഗാണ്ടയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇതായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക സീക്ക വൈറസ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉഗാണ്ടി അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സീക്ക വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന രാജ്യത്താണ് ഡാഷ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ന ഭാഗത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പാറശാലയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഉഗാണ്ട കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ സീക്ക വൈറസിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് പുര പുരന്മാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു കൊതുകുകളിലൂടെ അത് മനുഷ്യനിലോട്ട് പകരുന്നു ഈഡിസ് ഈജിപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊതുകിലൂടെയും ഈഡിസ് ആൽബോപിക്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊതുകിലൂടെയും സീക്ക വൈറസ് പകരുന്നുണ്ട് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് കാരണവും മൈക്രോസെഫാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിലൂടെ വരുന്നതാണ് സീക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഉഗാണ്ടയിലെ ഒരു കാടിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ആ വൈറസിനും ആ പേര് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ചയ്ക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഇത് ആദ്യ അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ പോളിയോ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയെ പോളിയോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിവിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോളിയോന്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയെ പോളിയോ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അനൗൺസ് ചെയ്തു അതിന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായിട്ട് പോളിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോളിയോ വാക്സിൻ പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അതായത് ജനിച്ചൊരു കുഞ്ഞു മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഏഴ് വട്ടം മുൻപ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തില്ലെന്നുള്ള നോക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പോളിയോ വാക്സിൻ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വായിൽ തുള്ളി മരുന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓറൽ ഓറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വായിൽ തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽബർട്ട് സാബിനാണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽബർട്ട് സാബിനും ഇനി അതല്ല പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജോനാ സാൽക്കോ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോളിയോ അവസാനമായി ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയെ പോളിയോ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അനൗൺസ
ഇതാണ് നമ്മുടെ റിംഗ് മേമിന്റെ വട്ടച്ചോറിയുടെ ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ സ്കിൻ വല്ലാത്ത ചൊറിയാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് എന്ന് പറയും അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് മലയാളത്തിലും ഇന്ത്യ പറയാറുള്ളത് സ്കെയിലി റാഷസ് വിത്ത് ഇച്ചിങ് ഓൺ സോൾ ഓഫ് ദ ഫൂട്ട് ആൻഡ് ഓസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാലിലും ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്നതും അതിൽ നല്ല ചൊറിയോ എന്ത് ചെയ്യും ചൊറിച്ചിലും എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റിംഗ് വേം ആണെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തിണർപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിംഗ് വേം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടച്ചോറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അത്ലറ്റ് ഫുട്ട് ആണ് അത്ലറ്റ് ഫുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിന്ന് തൊലി അടർന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത്ലറ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാല് മണ്ണായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പടരുന്നതും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും വരുന്നതും അപ്പൊ ഈ ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഡിസീസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനില്ല ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റിംഗ് വേം ആയാലും അത്ലറ്റ് ഫുട്ട് ആയാലും രണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഫംഗസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്തതാണ് പ്രോട്ടോസോവ പ്രോട്ടോസോവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സിംഗിൾ സെൽഡായിട്ടുള്ള ഏകകോശമുള്ള യൂക്കാരിയോട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാലാസ എസ് എത്തി ഒക്കെ കൈയും കണക്കില്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള പി സിയും ഒരു കാലത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാലാസാറിന് കാരണമാവുന്ന ആരാണെന്നുള്ളത് ലൈഷ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാലാസാർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാലാസാറിന്റെ മലയാളം വാക്ക് കരിമ്പനി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫീവർ എന്നും ബ്ലാക്ക് സിക്നസ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കാലാസ കരിമ്പനി എന്നും ബ്ലാക്ക് സിക്നസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഷ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോസോവകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാലാസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വയറ് കടി എന്ന് പറയും അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അമീബിയാസിസ് അതിന് കാരണമാവുന്ന പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അമീബിയാസിസിന് കാരണമാവുന്ന അമീബിക് ഡിസെൻട്രിക്ക് കാരണമാവുന്ന വയറ് ിക്ക് കാരണമാവുന്ന പ്രോട്ടോസോവ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ പറയണം അത് എൻഡ് അമീബ ഹിസ്റ്റോലിറ്റിക്കാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതായത് മര്യാദയ്ക്ക് സ്റ്റൂൾസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ക്രാൻസ് വയറ്റിനകത്ത് വല്ലാത്ത വേദന അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂൾസിലൊക്കെ മരത്തിലൊക്കെ രക്തം കലർന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവാം ഈ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി കൊണ്ട് അമീബിയാസിസ് കൊണ്ട് വയറ് കടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ സെൽഡ് യു കാരിയോട്സ് ആണ് കാലാസ അതിനൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലാക്ക് ഫീവർ കരിമ്പനി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ബ്ലാക്ക് സിക്നസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലൈഷ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോവ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ കാലാസാർ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നു വയറ് കടി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് കാരണമാവുന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പ്രോട്ടോസോവ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയേണ്ടുന്ന പേര് മലേരിയ ആണ് നമുക്കറിയാം മലേരിയ കൊതുക് പരത്തുന്ന അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസോ വൈറൽ ഡിസീസോ അല്ല പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാസ്മോഡിയം കുടുംബത്തിലെ കുറച്ച് പ്രോട്ടോസോവകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയക്ക് വേറെയും കുറെ പേരുകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ ബ്ലാക്ക് ഫീവർ അല്ല ബ്ലാക്ക് ഫീവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലാസാറാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ കാരണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കറുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ എന്ത് ഉണ്ടാവുക കൊതുക് പരക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്ന പേരായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് മാർഷ് ഫീവർ
ഫാൽക്കി പാറെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാം സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് മലേരിയകളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയത് പക്ഷെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സും പ്ലാസ്മോഡിയം മലേരിയ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയംസ് പ്രോട്ടോസോവാസ് വേറെയുമുണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന പനി നല്ല തലവേദന ഛർദി ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മലേരിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പകരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പാത്തോജൻ ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി എന്താണ് പ്ലാസ്മോഡിയം കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് അടുത്തതാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊതുകുകൾ നമ്മൾ വെക്ടർ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഈ സാധനത്തെ ജീവനുള്ള മറ്റൊരു സാധനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ അതായത് രോഗവും വഹിച്ചു വരുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊതുക് എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് പെൺ അനോഫിലസ് കൊതുകാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരിലോട്ട് എത്തുന്നു ഹ്യൂമനിലോട്ട് മനുഷ്യനിലോട്ട് എത്തുന്നു ഹൈ ഫീവർ വിത്ത് ഷിവറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫ്യൂസ് സ്വെറ്റിംഗ് നല്ല വിറയലോട് കൂടിയ പനി നല്ല എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വേർക്കൊക്കെ മലേരിയയുടെ എന്താണ് സിംറ്റംസ് ആണ് മാത്രമല്ല തലവേദന ഛർദി വയറിളക്കം അനീമിയ ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തിന് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ മലേരിയയുടെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ഇനി മലേരിയക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്വിനൈൻ ആണ് ഒരു കാലത്ത് എസ് എസ് സിയുടെ എല്ലാ വർഷം എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മലേരിയയുടെ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണെന്നുള്ളത് ക്വിനൈൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരള പി സി അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന സാധ്യത സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് മലേരിയക്ക് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്വിനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാപ്പില് വേൾഡ് മലേരിയ ഡേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ലോക മലേരിയ ദിനം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേ കൊതുകൾക്ക് ഒരു ദിനം ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊതുകൾ ഉണ്ടായി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിൽ എന്തും വന്നു മലേരിയ വന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു അത് ഇടേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇട്ടില്ല ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇരുപതാം തീയതി കൊതുകൾ ഉണ്ടായി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഉണ്ടായി മലേരിയ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ മലേരിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ മലമ്പൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണെന്ന് മിന്തിയുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മലേരിയയെ പറ്റി പഠിച്ചത് മലേരിയ അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ മാർഷ് ഫീവർ ചതുപ്പ് രോഗം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മലേരിയയാണ് മലേരിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദുഷിച്ച വായു അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എയർ എന്നാണ് അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകളാണ് മലേരിയ പരത്തുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് റൊണാൾഡ് റോസ് എന്നാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം കുടുംബത്തിലെ പ്രോട്ടോസോവകളാണ് മലേരിയ പരത്തുന്നത് അതിലെ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേരിയ ഇതിൽ ഫാൽസിപാരം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഹൈ ഫീവർ ഹെഡ് ഏക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ പരത്തുന്ന ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് കൊതുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ക്വിനൈൻ ആണ് ലോക മലേരിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അയ്യോ സോറി ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ക്ഷമിക്ക മക്കളെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതല്ല ഏപ്രിൽ ഇരുപതാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നോളു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എങ്കിലും അത് ഓഗസ്റ്റ് അല്ല ഏപ്രിൽ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോടെ ഓഗസ്റ്റ് അല്ല ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കേട്ടോ ഞാൻ മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ല കറക്റ്റാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മലേരിയയുടെ മാറിപ്പോവരുതേ തെറ്റുപറ്റിയതാണ് ക്ഷമിക്കണേ ലോക മലേരിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലോക മോസ്കിറ്റോ ദിനം കൊതുക് ദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ഓൾ ഇന്ത്യ മലേരിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയും വരുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിലും വരുന്നു തെറ്റിദ്ധിരുത്തണേ ക്ഷമിക്കണേ വാർത്തെന്ന് അറിയാതെ വന്നു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ അവി
പൈലേറിയൽ വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മന്ദുരോഗം ക്യൂലക്സ് കൊതുകളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് ദ വേംസ് ചെയ്യൻ ദ ലിംഫ് ഡെക്സ് ഇത് എവിടെയാണ് വേംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലിംഫ് ഡക്റ്റുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിരകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ലിംഫിന്റെ പ്രവാഹം തടയപ്പെടുന്നു ദ വേംസ് ചെയ്യൻ ദ ലിംഫ് ഡെക്സ് ആൻഡ് ഓബ്സ്ട്രക്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിംഫ് ബൈ ലിംഫ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ടെക്സ് ദീസ് കോസസ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ടെക്സ് ഇത് മൂലം എന്തുണ്ടാവുന്നു ലിംഫ് വാഹികൾ വീങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റും അങ്ങനെ അധികം ആളുകളെ കാണാറില്ല നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം മൂലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് തുടച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾ മന്തക്കളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റും നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ കുള്ളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പര് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് ആളുടെ ആൾക്കൊരു വലിയൊരു മന്ത്രമുള്ള കാലം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഓർമ്മയുള്ള ആ ഫേസൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഫൈലേരിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്താണ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കാല് പോലെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഈ എലിഫൻറ്റ് ആസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കാല് പോലെ ആവുകയാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് മന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണമാവുന്നത് ഫൈലേരിയൽ നേമറ്റോഡ് ഫേമാണ് ഇനി ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ ഫൈലേരിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം അഥവാ എൻ എഫ് ടി പി എൻ എഫ് ടി പി നാഷണൽ ഫൈലേരിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയി നാഷണൽ ഫൈലേരിയാസിസ് ഡേ ആയിട്ട് ദേശീയ ഫൈലേരിയാസിസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന എന്താണ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് നാഷണൽ ഫൈലേരിയാസിസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ആൽബിൻസോൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ എനിക്കൊന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ ചേച്ചിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗനവാടിയിലെ ചേച്ചിമാരോ വന്ന് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ മരുന്ന് തരാറുണ്ട് അത് കഴിക്കണം മന്ത് വരാതിരിക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വരാ വീട്ടിൽ വന്ന് തരുന്ന ചേച്ചിമാർ കണ്ടതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് തരുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽബൻഡസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും മന്ത്രി മെഡിസിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ആൽബൻഡസോൾ ആണ് അപ്പൊ ഫൈലേരിയാസിസ് ആണ് വിരകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേരിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റ് ആസിസ് ഫൈലേറിയൽ നേമറ്റോഡ് വേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേമ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് ലിംഫ് വാഹികളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും കാലുമല്ലാതെ ഉയർത്തു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ ഫൈലേറിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ദേശീയ മന്ത് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന നവംബർ പതിനൊന്നാണ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൽബൻഡസോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ചിക്കൻ ഗുനി ആയാലും യെല്ലോ ഫീവർ ആയാലും അതും കൂടി പരത്തുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഇ ഡി സി ജിപ്തി തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇ ഡി സി ജിപ്തി പരത്തുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ചിക്കൻ ഗുനിയും യെല്ലോ ഫീവറും ഇത് രണ്ടും പരത്തുന്ന ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇ ഡി സി ജിപ്തി തന്നെയാണെന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പ്രോട്ടോസോവ വേംസ് ഈ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നാല് അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ രണ്ട് ജനറ്റിക് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ജനിതകപരം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തൊഴിൽ ജന്യം ഒക്യുപേഷണൽ രോഗങ്ങൾ നാല് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വര